Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum hier bei Crush Fortific 89. Wir befinden uns immer noch <lacht> auf dem Weg äh, zu Dequin, beziehungsweise nehmen immer noch die Verfolgung auf und wollen versuchen, immer noch ähm, Grants Plusel zu retten. Ja, diese ganze Höhle, diese Mine, die jetzt in die Kanalis Kanalisation geführt hat, ist ein einziger Irrgarten. Und ja, hier lungen außerdem auch jede Menge miese Gestalten rum, so auch diese Tusse hier. Na nun, Besuch, wer habt es den entlegenen Winkel geschafft? Kryptoknecht Vanessa. Seemops und Lilip. Hm, ob dein Krypto-Pokémon darunter auch äh, dabei ist? Wäre nice. Nur welches von denen ist jetzt eins? Keins? Die ist aber ein Krypto-Knecht. Die gehört direkt zum Team Krypto. Ach, oh, egal. Ich will mich darüber nicht beschweren. Oh, Mediti hat nun seine letzte aktuelle Attacke drauf, bevor, ähm, naja. Wenn es erstmal, bevor es dann, äh, hat es erstmal schon... Der Turmkick drauf nur. Um dann ganz befreit zu werden, muss es vorher noch, ähm, muss vorher noch die Anzeige geleert, komplett geleert werden. So, Turmkick gegen Seemobs und, ja, Barty brauche ich jetzt nicht, weil gegen Lilip. Welchen Typ hat das? Gestein, oder? Gesteinkäfer. Oder Gesteinpflanze? Puh. Dann helfen ja auch nur, ähm, äh, nein, Moment. Was für Attacken wären am besten geeignet? Käferattacken? In Gestein? Nein. <lacht> Gesteinpflanze, Gesteinpflanze. Boah, das ist eine schwierige Kombination. Kampfattacken, genau, Kampf. Ja, ich wechsle trotzdem mal zu Psyana. Weil es kann auch wirklich gut reinhauen. Ich hoffe nur, dass, äh, ja, Mediteam mit seiner Attacke trifft, weil... Tunkik gibt einen riesig, äh, Tunkik ist, äh, gibt einen sehr starken, äh, Rückschussschaden, leider Gottes, sofern es mit der Attacke nicht treffen sollte. Oh, das hat es ja zum Glück getan. Jetzt kommt Ludox! Hm. Warte, du. So, Tunkik und... Ja, Konfusion, dann dürfte es schon vorbei sein. Moment, wen habe ich jetzt eigentlich? Moment. Ich, hätte ich jetzt Pudox angegriffen? Mit Tunkick? Nee. Zur Sicherheit habe ich es halt nochmal neu ausgewählt. So. Passt schon. Heiliger Bimbam. Naja, was erwarte ich auch? Das ist ein Pudox. Das ist ja schon voll, voll entwickelt. Schade, dass diese Kryptoknecht keine <lacht> Krypto-Pokémon bei sich hatte. Schon ernsthaft damit gerechnet, dass es so eins hätte. Naja. Aber man merkt doch selbst, die, die, die Krypto-Rüpel in dem Sinne haben müssen nicht äh, unbedingt auf der Stelle automatisch ein Krypto-Pokémon bei sich haben. Was soll's? So. Jedenfalls, die haben wir auch schnell down gekriegt. Wirklich, um hierher zu kommen, braucht man schon kräftige Kämpfer wie euch. Leider seid ihr verkehrt, ganz verkehrt sogar. Was? Wohl dann mit dem Pokémon geschehen, während der Rezept verschwindet. <lacht> also, umsonst bin ich ja auch nicht hier, denn. Äh, oh. Stimmt. Also, es war hier doch tatsächlich Sackgasse. Die hat mich wieder. Die haben, die hätten mich beinahe wieder getrollt. Das ist echt unglaublich. Naja, aber immerhin habe ich äh, nötige Erfahrungspunkte bekommen und ich glaube auch hier war ja auch ein Krypto-Pokémon unter den ganzen Pokémon dabei. <lacht> da meine Pokémon ja noch äh, alle am Leben sind, brauche ich jetzt nicht unbedingt extra noch äh, zurück zur Maschine gehen. Oh, vielleicht sollte ich doch da speichern. Ah, ja, da hätte ich mir die Tränke ersparen sollen. Nee, ich gehe jetzt einfach gleich hin zu... ...die Queen oder... Ach, scheiß drauf. 
Aber ich hatte jetzt die Tränke verschwendet. War jetzt blöd von mir. Was habe ich jetzt? Da habe ich jetzt nicht wirklich mitgedacht. Was soll's? Fehler passieren normal. Auch wenn es peinliche sind. In meinem Falle. Weil wenn ich da schon speichern gehe, dann... Würde ich auch gleich die Heilmaschine nutzen, weil da hätte ich nicht meine Supertränke verschwenden sollen. Das ist verlorenes Geld. 1200 Poké-Dollar gleich verloren. Nicht gut. Hm. Ach, lass mal das, lass mal das jetzt. Okay. Gehen wir es on on. Nehmen wir uns jetzt diesen Clown vor. Und geben ihm eine auf seine zu groß geratene Afro-Perücke. <lacht> Der Typ wird sich noch wundern. Der hat sich mit den Falschen angelegt. So, dann mal los. <lacht> Party Fieber. Alter, diese Samba Musik. Ja, und passend dazu wird das natürlich auch Kapaloris äh, am Start. Hey, du! Witzfigur. K Gott! Mann, muss das denn sein? Diese blöde Showanlage. <lacht> Hallo, meine Täubchen. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe euch schon erwartet. Und Musik aus, bitte! Yeah! Ihr konntet ihr mich nur so lange warten lassen, ihr Schlingel, wie taktlos. Und was habt ihr dabei für einen Aufruhr veranstaltet, fast als wolltet ihr unsere schönen Pläne ruinieren? Wollt ihr das etwa? Selbstverständlich. Nun, das werde ich jetzt unterbinden. Ich werde dich nun schlagen, kleiner Mann. Und zwar einen letzten grandiosen Tanz und Musik, bitte, yeah! Okay, Endboss-Time. Kryptovorstand. Tesco <lacht> Meinen Ernst. <lacht> das ist echt ein krasser Typ. Er hat zwei Kapaloris bei sich. Ich vermute, er setzt seine vier Kapaloris gegen mich ein. <lacht> hm. Fünf hat er sogar. Uh. Das ist nicht gut. Ich habe keine sehr effektive Attacke. Ich doch, vielleicht hätte ich doch vielleicht den Flug-Pokémon ein. So, einen Moment. Medities werde ich ja noch im Kampf behalten. Das kann gleich angreifen mit Turmkick. Schlag das mal gleich zu. Und Vati. Du gibst äh, Psyana jetzt das Feld. Psyana, dein Zug. Okay, triff. Ja, danke schön. Das riskant, die Attacke. Aber wenn sie trifft, dann haut sie voll rein, wie man sehen kann. Oh, oh, Regentanz. Alter Schwede. Alter, die ist aber Musik dazwischen. Die macht mich noch fast gehört. Was? Ach du Scheiße, der hat sogar noch eine Fähigkeit durch Regen, sich KP aufzufüllen. Was für ein Spast. Am besten setze ich noch Reflektor ein, um die Defensive ein bisschen zu stärken. Ich weiß nicht, ob das was bringt, weil Kabaloris ist eher so ein Spezialangreifer, kommt mir so vor. So. Ja, das scheint zu treffen. Zack. Ach, meine Fresse, wie das Schaden macht. Der Tunkig ist echt sau stark. Ach, nein, oder? <lacht> kommt das auch noch dazu? Aber wenigstens trifft die eine Attacke nicht. Heiliger Scheiße. Nicht euer Ernst. Warte, Turmkick und Confusion. Und Schakalaka. Boom, boom. Nein! Es lebt noch. Das gibt's nicht. Aber immerhin. Nein! Ah! Shit. Ach, nein. Ich wusste doch, früher oder später geht das schief. Ach, das war's mit Medity. Das überlebt das bestimmt nicht. 
Was wird gar nicht angegriffen? What the f Oh Gott, jetzt heilen sie sich wieder durch den blöden Regen. Und Egelsamt noch dazu. Beide Pokémon sind jetzt bepflanzt. Das ist echt nicht euer Ernst. Na schön. Ihr habt das so gewollt. Oh Gott. Was sollte ich wirklich wechseln? Ich will es auch nicht riskieren anzugreifen, um Medity zu verlieren. <lacht> ich vorschlagen, ich setze Tyrokrok ein und Psyana gibt den einen Kabaloris nur den Rest. Obwohl, wenn es jetzt eine Pflanzenattacke einsetzt, dann habe ich auch ein Problem. Ja, was soll's. Immerhin hängt es die Wasserattacken weg. So. So viel mal zu Kapaloris. Zu den einen hier. Das hat mich lang genug genervt. Das kommt wieder das nächste. Aber das ist wieder schwächer. Was? Taucher? Ach nee, oder? Ich glaube, sollte sie Anna auch gleich auswechseln. Mann, das eine Kapaloris ist schon fast wieder topfit. Ein Tyrokrok sollte vielleicht weiter kämpfen. Hm. Kommt der Schlag und Siana. Komm mal bitte. Verlass mal bitte, äh, ähm, für, mit Fipsia, äh, was ich jetzt sagen wollte. <lacht> Siana muss mal kurz das Feld verlassen. <lacht> So, damit hört erstmal der Egelsamen-Effekt auf. Hoffentlich. Ja, schon beim Wechseln müsste das eigentlich schon der Fall sein. So, wen hat er angegriffen? Au, Tyrakrok und es macht trotzdem sehr viel Schaden. Klar, Taucher ist auch nicht gerade eine schwache Attacke. Mann, 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 Mann. Das wird eine schwere Geburt. Endlich hört es auf zu regnen, immerhin. Puh. Wir haben zwar schon einen Pokémon down gemacht, aber der Typ, der hält noch saumäßig viel aus. Aber dieses eine Kabalos kann ich jetzt immerhin mal killen. Eieieiei. Karamba. Mann, diese Musik macht mich wahnsinnig. Jetzt ist wieder mit Regentanz kommen. Ach komm, bitte, sag mir nicht, dass es das überlebt hat. Ja, natürlich. Ach. <lacht> immerhin hat er seinen, immerhin hat er Runden verschwendet, das ist gut. Oh Mann. Die Musik macht mich kirre. Setz ich mal Surfer ein, wenn ich schon den Regen habe. So, und dieses Pokémon versuche ich zu verwenden. Oh nein. Wage es bloß nicht zu flinchen. Das war immer in Verwirrung. Oh, und das jetzt sich trotzdem durch und jetzt auch regelsam. Nein. Tyrokrok. Natürlich. So, immerhin dieses ist jetzt endlich down. Da kommt schon wieder das nächste hinterher. Geschmissen. Mich wundert das. Hat er überhaupt kein Krypto-Pokémon? Nee, anscheinend nicht. Vielleicht ist sein letztes Pokémon Krypto. Kann auch sein. Ach man, dieser Egelsamen, der geht mir schon richtig auf den... Keks, der hat wirklich Pokémon, die sich ständig, stetig heilen. So ein Team ist richtig, ist richtig auf Tank gestellt. Für den Tyrakrok muss ich auch jetzt kurz mal vom Platz verweisen. Das einzige Pokémon, das ihm wirklich äh, Schaden führen kann, ist Militi, aber äh, wenn ich jetzt einwechsle, dann riskiere ich, dass es äh, down geht. Hm. Überleg mal gerade. Ja, Psyana kann ich nochmal versuchen reinzuschicken. So. 
In der Zwischenzeit beiße ich mal bei den. In der Zwischenzeit beiße ich mal bei den. Nicht bei den anderen Kavaloris da rein. Wie kommt es, das, dass es immer schneller ist? Autsch. Jetzt kann ich immerhin auch Tränke wieder einsetzen. Jetzt ist wirklich das Maß voll. Ach komm! Ja, jetzt wird es halt, dass ich Trank einsetze. Oh, schnell. Mann. Der geht dann wirklich mit seinem Pokémon auf den Keks. <lacht> die Musik, ey. Aber die ist geil gemacht, muss ich sagen. Ah, da. <lacht> oh, Alter. <lacht> Aber die passt auch zu den Kabalores. Finde ich gut, ey. Das ist ein guter Theme-Song für, Kabal für Kabalores. Oh, sowas von. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> Über, irgendwie überkommt mir schon der Ohrwurm-Effekt. Aber sowas von. Hatsa. <lacht> oh mein Gott. Die Entwickler haben sich da echt eine nice Musik aus äh, einfallen lassen, was die sagen. Sehr gut. Ach, Mogelbaum, was? Oh, das ist ein Krypto-Pokémon. Okay, ein Mogelbaum. Alles klar. Zuerst müssen wir erstmal so eine ganzen Kabelores überwinden und dann erst taucht Mogelbaum auf. Okay, ich verstehe. Untypisch, ich dachte, er hätte wirklich nur Pflanzen-Pokémon. Ich muss leider auch nach Tara wieder kurz raus aus dem Kampf rausschicken. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich mal um das eine Kabaloris. Hierfür brauche ich wieder Vati, weil. Ähm. Also ich hoffe. Ja, nach Tara. Weil, äh, Mogelbaum ist ja nur von Typ Gestein und deshalb äh, wirken noch Elektroattacken dagegen. Critical Hit! Take that, bitch! Yes! Das ist noch Verwirrung. Achso, ja, das war schon verwirrt, oder? Uh, Steinhagel! Au! Zum Glück geht das bei Warte daneben. <lacht> Na, warte! So. Eine Kabaloris bekommt noch einen schönen Schlag ab. In der Zwischenzeit werde ich noch schnell Vatis Zug nutzen, um sie einer zu heilen. Ich wünsche jetzt halt einen Hypertrank. Bin halt mal so frei. So. Und endlich geht auch sein letztes Kabaloris down. Es ging mir lang. Mir jetzt lang genug auf den Keks. So. Level up. Genau wie nach Tara. Nice. Arriba, arriba. Andale, andale. Ich tanze da echt schon mit, mit dieser Musik, aber ernsthaft. <lacht> Der ist schon ein Ohrwurm-Effekt. So, Reflektor. Jetzt habe ich die noch Schnauze voll von so einem Steinhagel-Attacken. Mit Reflektor wird der Angriff abgeschwächt. Mal ehrlich, den ganzen Part verbringen wir schon mit diesen einen... Kampf da. Obwohl es gab ja dazwischen noch einen. So. Paralyze. Was will man dazu? Hm. Ja, ich kann den Konfusion noch einsetzen. Aber was mache ich mit Vati? Ich will jetzt nicht noch einen. Besten Baumwollsaat. Mal wenigstens äh, Status schaden. Und so viel, wie, wie viel bringt jetzt eigentlich Konfusion bei den Pokémon hier? Auf jeden Fall nicht zu so viel. 
Ach nee. Oh oh. Autsch. Ich glaube, vielleicht sollte ich doch lieber warten, jetzt nur schnell einen Donnerschock überlassen. So. Donnerschock ist ja nicht so stark. Damit kann ich noch dem Mogelbaum ein bisschen Schaden zufügen. Es sei denn, die rechte Hand verstärkt meinen Angriff. Dann habe ich ein ernstes Problem. Nein, das passt schon. Okay, jetzt kann ich es versuchen, mal zu fangen. Oh. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie sehr ich mich schon darauf freue, wenn meine Pokémon endlich befreit werden. So oft haben, so oft sind die noch nie down gegangen. So. Ja, Zeit. Jetzt krall ich mir deinen Mogelbaum. Mister möchte gern Afro Tyson. So. <lacht> Konfusstrahl, ja, kann ich einsetzen dazwischen. Falls es schief geht. Ja, dann wird ja, dann wird ja die KP noch ein bisschen weiter gesenkt. Also kann noch weiter gesenkt werden. Und ja, ich wusste es. Es lässt sich nicht so leicht eincashen. Ich habe auch nicht mit nichts anderem gerechnet. Um ehrlich zu sein. So. Yep. Oh! Ganz schön viel Schaden gemacht, ey. Das heißt also, jetzt muss es einkassieren, weil sonst geht es mir noch baden und dann habe ich schon wieder verkackt. Ich will das nicht nochmal haben. So. Teile ich zur Sicherheit mit dem Supertank noch mein Psyana. So, und jetzt. Krallball. Krall dir. Mogelbaum. Bitte. Das muss es gut gehen. Roter Bereich. Paralyse. Also, rein mit dir. Was? Oh, bitte nicht. Mach dich jetzt nicht down. Oh, verdammt. Scheiße, er sollte jetzt noch einen Kryptoschlag einsetzen oder die Verwirrung sich nochmal durchsetzen, dann habe ich jetzt wieder verkackt. Ey, mir bleibt keine Wahl, ich sitze jetzt einen Hyperball ein, ist mir jetzt scheißegal. So. Come on. Der Krallball muss jetzt gut gehen, bitte. Mm. Come on. Bitte. Ja, 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 ja. Yes! Wir haben's. Uh, das war knapp. Mogelbaum ist unser. Ich bin auf den Tag. Nein, das hätte nicht passieren dürfen. Tja, sorry. Disco Fuzzi, aber da hast du wohl verkackt. Mein Tanz, aber denk nicht, dass ihr damit durchkommt. Aber werde ich euch mit meinen grazinen Schritten garantiert von der Tanzfläche fegen. Der Krypto-Pokémon-Plan ist noch längst nicht so. Ende. Vor allem bitte, ich bin weg. Oh. Plossi, Plossi. Chris, hast du es gehört? Das ist bestimmt Plossi. Das kam von der anderen Seite diese Tür. Da steckt es also. Und was ist das hier? Feines. TM49. Übernahme, ach. Das ist aber keine so gute Attacke. Na schön. Keine Sorge, bloß wir sind jetzt hier. Und oh, da ist noch ein Dokument. <lacht> Kulpa Akte CE. <lacht> die Kryptoerlösung. Pokémon macht man zu Kampfmaschinen, die man hier herzkünstlich versiegelt. Die Rückführung der Krypto-Pokémon im ursprünglichen Zustand bezeichnet man als Kryptoerlösung. Der Prozess der Kryptoerlösung ist noch weitgehend unerforscht, allerdings scheinen mehrere Faktoren eine Rolle zu spielen. Als Aufgabe besteht darin, diese Faktoren zu eliminieren und die Herzen der Krypto-Pokémon irreversibel zu versiegeln. Professor Kulpa, Leiter der Krypto... Ja, boah, <lacht> Machoband. Das arme Plussel hier ist... Voll in Scheinwerferlicht geraten. 
Na, keine Sorge, jetzt sind wir hier kleiner. Chris, Blusel! Oh, Grant. Und Slam. Chris, bist du okay? Und da ist der Blusel. Oh. Die Kühe konnte zwar fliehen, aber diese. Diese Gegend wird bald wesentlich sicherer sein. Wirklich, Grant? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist schon gut, Slam. Wir alle sind in Sicherheit. Und damit können wir uns doch zufrieden geben, oder? Und Chris hat der D-Queen aus der Stadt verjagt. Lassen, lassen. Oh, was ist denn, Brüssel? Du hast sicher Hunger, was? Nun, Chris, zunächst einmal sollten wir aus dieser muffigen Hülle verschwinden. Nichts lieber als das. Danke, Chris, wirklich. Herzlichen Dank. Es ist schon eine schreckliche Vorstellung, dass Brüssel um mein Haar zum Krypto-Pokémon geworden wäre. Ist der noch mal gut gegangen, Papa, nicht wahr, Brüssel? Was? Was ist denn los, Brüssel? Ja, was denn? Was denn? Ach so, ich verstehe. Chris, willst du unser Brüssel nicht auf deine Reise mitnehmen? Ich glaube, ein Brüssel würde dir gerne wenig helfen. Tja, warum nicht? Ja, ja, du hast recht. Du wirst auch, dass diese Verbrechungen gestartet davon kommen. Klar, sie noch ein tapferes Pokémon in so einem Team. Was denn? Chris, pass gut auf Brüssel auf. Achso, alles dann, Chris, pass gut auf den Brüssel auf. <lacht> Mit falscher Stimme wieder vorgelesen. Dann haben wir halt jetzt einen Plussel. Ich werde Erfahrung bringen, wie er hinter die Queen die Fäden sieht. Und wenn ich etwas erfahre, werde ich mich sofort mit euch in... Natürlich, Chris, ich muss dich noch nach der Nummer deines PD fragen. Perfekt, ich werde dich informieren, sobald ich etwas erfahre. Sehr schön, haben wir das jetzt auch geschafft. Plussel ist frei, die Stadt ist wieder sicherer. Die Queen konnte verjagt werden, doch wo ist der Typ jetzt? Nun, das werden wir dann im nächsten Part herausfinden. Ich für meinen Teil werde jetzt erstmal schnell mein Pokémon heilen und wenn ich schon dabei bin, kann ich jetzt mich im Shop wieder ziemlich austoben. Aber jetzt müssen wir wieder einiges an Geld zusammen geschäffelt. Jetzt können wir äh, noch nicht mal 10.000 Watt. <lacht> also hier ist wirklich das Geld mehr als nur... Äh, wie soll ich das... Wie soll ich äh, wie soll ich sagen? Das Geld ist wirklich nur knapp bemessen bei den Trainern hier. Sehr schön, frisch und munter. So wie sieht das Ge oh, Moment, ich wollte doch noch beim PC überprüfen, welchen, auf welchen Level dieses Plus ist und was für einen Tacken es drauf hat, weil vielleicht kann ich es mal kurz einsetzen. Vielleicht kann ich erstmal das Warti mal auf die Seite legen. Da ist es. Plusl. War es nur Level 13? Hm. Das ist eine Stärke liegt im Spezialangriff. Ja, es hat auch Donnerwelle drauf. Was hat das für ein Item? Ist gar nicht angegeben. Es hat überhaupt keins, okay. Hm. Ja. Nur Level 13? Ich weiß nicht. Klar kann man natürlich trainieren, aber trotzdem. Ein Plusel. Ja. Eher nicht. Naja, aber immerhin haben wir jetzt ein Plus in unserer Sammlung und gut ist. Und damit würde ich sagen, im nächsten Part werden wir uns dann jetzt mal erkunden, wo es jetzt zur nächsten Stadt geht und ob wir dort auch schon unsere Pokémon befreien können von ihrer, von ihrem Krypto-Status, weil das wird echt wirklich schon langsam Zeit. Dass wir nicht die Möglichkeit besitzen, die Pokémon befreien zu können. Und wie immer gilt es, wenn es gefallen hat, dies zu bestätigen, mindestens eines Klicks auf den Like-Button und den Video und dann sehen Sie wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer oh ja, Crush-Fotografie geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Colosseum. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.